Hey YouTubers, hello and welcome. You are on Techno Factory with me, Sumit, and welcome to Hot News. So Hot News is one of our PC related updates, some leaks, some rumors, some information. So let's share it with you. Anyways, let's go. So first update Windows 11 update ini nama kita start ya. So, semua orang kau arah yang kau arah Windows 11 launch ayam korai issues um bugs oke okay anda initially. Itu Microsoft um processor company um solve jangan try je ini untuk korai update um future le beri naya kirim. Itu AMD update ane jangan parah anu desh kena AMD le latest or update mande turun. Ane personal note parah anu anggil korai issues ni anu face je dulu. Itu importantly parah anu lada Premiere Pro crashing issue ana. Even though jangan use je anu original Premiere Pro ana, anu alam itu crash ayam anu dar nu. File Explorer ane korai glitches anu dar nu and also Atom iri Irritating itu doh ni, nama kita drag and drop folder lo tu drag je tu drop je, anu option ipo illian nolol dana. So I don't know, adu future lo beri bo illion ni ni kerja tu lab. Adu orang tu zanne ana, jani ipo Windows 10 lo tu roll back je, ini tu tu. Windows 10 lo tengen ni roll back je, anu nolol tu, oru short video ni tu tu dana. And also unsupported PC lo Windows 11 install je, ini tu nokia dana. Adel working ana updates lo am beri nolol tu, pakshe ini dana realise je tu Valorant game load agun illian nolol tu. So adin tu update tu jani anda lom community tab lo tu dana. Instagram ni lalai tu inde post itu tu nara nu. So in case unsupported hardware Windows 11 install je, anda nukun nanda gel, nengel Valorant or itu bolto Battle Royale games play je, anda orang orang gel just on hold je, anda nalla arge Valorant le anti cheat software le implement je, itu tu nipam. Nerite secure boot, matra maru nu enable je, anda beri nanda. Ipam TPM enable je, anda beri nanda. So in case nengel Windows 11 install je, itu bolto error beri nanda gel TPM um secure boot enable je, itu amadi. Paksa itu nno illa nanda gel worka agatila better Windows 10 le stage je, anda arge. So mainly Ryzen process there are some issues with memory latency issues, cache memory issues, and gaming performance drops. So now there is an AMD update, AMD has a chipset update. The update version is 3.10.08.506. So just AMD drivers and support pages will be on the other side. If you select any socket and select any socket, you can select any socket and select any socket. You can select any socket and select any socket. You can select any socket and select any socket. You can select any socket and select any socket. You can select any socket and select any socket. You can select any socket and select any socket. So you can select any socket and select any socket. बोर्ड ये था ना यूज़ चाहिए ना तो B550 की 550, 450 की 450, सो दिन गल्ड मध्य बोर्ड ये था ना स्पेसिफिक आदेन तो दरने सिलेक्ट किया ना, सो B550 याने यान यूज़ चाहिए ना, सो 550 सिलेक्ट किया इटे एंड नेक्स्ट आर्डर चाहिए ना, चिपसेट इन ड्राइवर टूल डाउनलोड आने आ रही है कि सो इधर 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 रन चाहिए इधर गाइना, Jadi, hari ini, korang cuma asal tak yang gelum. Semua orang tu solve why, semua orang tu stable ay, kerana kita upgrade je ini hari ini nalar tu. Next update DDR5 ni korang cakap more news about DDR5. Nama kita semua orang ayam Intel dan AMD dan pudia processor tu beri nunda. Ini dia first beri ni kerana Intel side 12th generation Alder Lake processor hari ini, Alder Lake processor tu. Future beri ni kerana Ryzen processor tu DDR5 support je ini hari ini. And already pula memory manufacturing company tu mahu ada DDR5 models display je itu nunda, alingi announce je itu nunda. Ini korang cuma models tu nama kita discuss ya. First of all beri ni ada Galaxy ni orang model la, na Galaxy ni orang interesting model la, na orang kind of a Lego themed DDR5 RAM ane kahand nado. Ini tu topil noko ane gel E strip complete stripil, nama kita original Lego si use cie dulu, nama kita tu customize cie am batu. So ada ni tu similar size lu la mounting pattern ane topil kahand nado. 16 GB, 32 GB and 64 GB kits ane pun announce cie dulu. 4800 megahertz, ane gel 4800 mega transfer per second. Per DDR5 ane pun window ni mega transfer per second ni, elah orang window use cie am dulu ni turun. Rendu almost the same terms nane ane so 16GB, 32GB and 64GB kits are revealed in the red and blue colors. The G-Skills are revealed in the Trident Z5 model. 2 into 16GB kit is first initially revealed in the Trident Z5 model. The speed range is 5600 to 6400 MHz. And the Trident Z model is the RGB must. The RGB is the new design. The CL values and CAS latency is 36 and 40. Team group side no kuaran ni last hot news ni, nama lapan ni ada first team group ada DDR5 memory modules announce je dah tu. So ibu kanan ni team group ini T4 Vulcan DDR5 kita ada 5200 megahertz ni 32 GB single stick ada. Also team group ini Delta model DDR5 RAM so reveal ada tu. So ini kanan ni Delta model RGB kita ada. A data brand tu abad DDR5 series launch je dah tu. And comparatively speeds wise no kuaran ni, paran ni dah tu korang korang ni dah ada 4400 to 4800 megahertz ni speeds ada kita run ada tu. 
കോർസെയർ ബ്രാൻഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഡോമിനേറ്റർ പ്ലാറ്റിനം സീരീസ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് അനൗൺസ് ചെയ്തു സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സിൻ്റെ ആണ് ഇനീഷ്യലി റിവീൽ ചെയ്ത കിറ്റ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആക്ച്വലി ഇറങ്ങിയൊന്നുമില്ല ഈ റാംസ് എല്ലാം കമ്പനീസ് റിവീൽ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് വാറും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രീം പെർഫോമൻസ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി നോൺ ആസ് എക്സ് പി ജി കമ്പനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ടാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നത് അവരുടെ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് ഉള്ള റാമിനെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ മെഗാ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എക്സ് പി ജി പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അവർക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വരെ ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റാംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിവേസ് വെരി സൂൺ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഈസ് കമ്മിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഈ വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ആൽഡർലൈക് പ്രോസസ്സേഴ്സ് റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ഡി ഡി ആർ ഫോറിൻ്റെ പ്രൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഹയർ ആയിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഇനീഷ്യലി ലോഞ്ച് ആകുന്നത് സോ ഇനീഷ്യൽ ലോഞ്ച് പീരീഡിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ഇൻറ്റൽ ആൽഡലൈക്ക് പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ഇൻറ്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ലീക്സും റൂമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോഞ്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് ലോഞ്ച് ആയി നവംബർ ഫോർത്ത് മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ ലീക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സും സെയിം ഡേ തന്നെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കെ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇറക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്ലോലി മിഡ് ടയർ ആൻഡ് ലോവർ മിഡ് ടയർ വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനീഷ്യലി വരാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റൽ ഐ നയൻ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയും കെ എഫ് വേരിയൻസും ഇൻറ്റൽ ഐ സെവൻ ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയും കെ എഫ് വേരിയൻറ്റും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇൻറ്റൽ ഐ ഫൈവ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെയും ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് വേരിയൻസും ആയിരിക്കും ബാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും മിഡ് റേഞ്ചിൽ ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളും ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റൽ ഐ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോസിബിളി റൈസൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഓർ മേ ബി അതിലും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസിങ്ങും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് യു എസ് എ മൈക്രോ സെൻറ്ററിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇത് ലീക്ക് ആയത് സോ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രൈസസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഫോർ സെവൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ പഴയ ജനറേഷൻ ലെവൻത്ത് ജനറേഷനുമായിട്ട് പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഡോളേഴ്സ് പഴയ ജനറേഷനുമായിട്ട് കൂടുതലാണ് സോ ഓവറോൾ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ്റെ പ്രൈസിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ജനറേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നല്ല കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിവേസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വിദിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ട്വൽത്ത് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് മദർ ബോർഡ്സിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ടിപ്സിട്ടാണ് പുതിയത് വരാനിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ സെറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റി മോഡൽസ് കുറേ എണ്ണം റിവീൽ ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ കമ്പനീസ് അവരുടെ സെറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റി മോഡൽസ് റിവീൽ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഇനീഷ്യലി വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം കെ സീരീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെഡ് സീരീസ് ഫസ്റ്റ് ഇറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എല്ലാം ഷോ കേസ് ആയത് ഇപ്പം എല്ലാം സെഡ് സീരീസ് ആണ് സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മദർ ബോർഡ്സിൽ പുതിയ സോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും എൽ ജി എസ് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് സോക്കറ്റ് ആൻ
തേർട്ടി നയൻറ്റി ടി ഐ മാത്രമല്ല ലോവർ വേരിയൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻറ്റി ടി ഐയും വരുന്നതായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വേരിയൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റിയുടെ വേരിയൻറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റി സൂപ്പർ ആണോ തേർട്ടി എയ്റ്റി ടി ഐ ആണെന്ന് കൺഫേംഡ് അല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ പഴയ ആർ ടി എക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീനെ വീണ്ടും എൻ വി ഡി എ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് വിത്ത് ട്വൽവ് ജി ബി വി റാം പഴയത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് ജി ബി വി റാം ആണ് സോ പുതിയ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റിയിൽ ട്വൽവ് ജി ബി വി റാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്മിങ് ജാനുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സി എസ് ഷോയിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയും തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടി ഐയും ചിലപ്പം ലോഞ്ച് ഓർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ലാപ്ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയും തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടി ഐയും ഇറങ്ങിയതാണ് ഇനി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേരിയൻ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയും തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടി ഐക്ക് വേണ്ടിയാണ് സോ അതെന്തായാലും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ജാനുവരിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം റൂമേഴ്സ് ആണ് കൺഫേംഡ് ന്യൂസ് ഒന്നുമല്ല ആൻഡ് ഫൈനലി ആപ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻത്ത് നടന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഇവൻറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് എയർപോർട്സിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷൻ പിന്നെ ഹോം പോർട്സും ലാസ്റ്റ്ലി ദ ബിഗ് തിങ് മാക് ബുക്ക് പ്രോസ് വിത്ത് എം വൺ ചിപ്പ് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് മാക് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ പുതിയ മാക് ബുക്ക് പ്രോസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എം വൺ ചിപ്സുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എം വൺ പ്രോയും എം വൺ മാക്സും ആപ്പിൾ കാണിച്ച സ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ബീസ്റ്റി പെർഫോമിങ് മാക് ബുക്സ് ആയിരിക്കും പുതിയത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സൈസസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മോഡലും സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് മോഡലും ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ജി പി യു കോഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് റാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എം വൺ പ്രോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെൻ കോഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എട്ട് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോഴ്സും രണ്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സും ആണ് ഇതിന് മുന്നേ വന്ന എം വൺ ചിപ്പ് തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ചിപ്പാണ് ബട്ട് ആപ്പിൾ പറയുന്നത് പുതിയ എം വൺ പ്രോ വിൽ ബി സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ സി പി യു പെർഫോമൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ദി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു ജി ബി വരെ നമുക്ക് റാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ആൻഡ് എം വൺ പ്രോ ചിപ്പുള്ള മാക് ബുക്ക് പ്രോ രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും അതും വിത്ത് പ്രോറേസ് എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് എം വൺ മാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എം വൺ പ്രോനെക്കാളും ബിഗർ ആൻഡ് പവർഫുൾ ചിപ്പാണ് എം വൺ മാക്സ് ടോട്ടൽ അപ് ടു എയ്റ്റ് ടി ബി എൻ വി എം ഇ സ്റ്റോറേജ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വരെ മാക്സിമം റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് മാക്സിമം തേർട്ടി ടു കോറുള്ള ജി പി യു ചിപ്പ് വേരിയൻറ്റ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് എം വൺ മാക്സ് മോഡലിൽ ഫോർ ടൈംസ് ജി പി യു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വേരിയൻസിലും ലേറ്റസ്റ്റ് പി സി ഐ ജെൻ ഫോർ എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡിസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് എൻ വി എൻ വി എസ് എസ് ഡി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ജി ബി പി എസ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് ലിക്വിഡ് റിട്ടിന എക്സ് ഡി ആർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് എം വൺ മാക്സ് ഉള്ള മാക് ബുക്ക് പ്രോസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണ് വിത്ത് പ്രോറേസ് എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് കെ പ്രോറേസ് വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് വരെ പോസിബിൾ ആണ് ഓൺ എം വൺ മാക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി പല പ്രൊഫഷണൽസും മിസ് ചെയ്തിരുന്ന പോർട്സും അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്സ് ഫുൾ സൈസ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് ആൻഡ് മാക്സ് എഫ് പോർട്ടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഹൈ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ മാക് ബുക്ക് പ്രോസ് ആണിത് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് ആപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതും നല്ല ടോപ്പ് തന്നെയാണ് സോ അതാണ് പുതിയ എം വൺ പ്രോ ആൻഡ് എം വൺ മാക്സ് ചിപ്സ് ഉള്ള മാക് ബുക്ക് പ്രോസിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിവേസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹോട്ട് ന്യൂസിൽ ഉള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക